మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి టెడ్డీ టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయనే హెచ్చవలసి ఉన్నది హీమాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత వాక్య సందేశాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడి ఉన్నారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీలో చాలామంది ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని బట్టి దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను బిట్టర్ గుంట నుంచి అదేవిధంగా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి మీరు మాకు కాల్ చేసి ఉన్నారు ఖచ్చితంగా మీ అందరి కొరకు మా జిఎంసి సంఘంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం కనుక మీరు ధైర్యంగా ఉండండి ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేసిన ఆయన ఆయన సెలవు ఇచ్చిన రీతిగా ఆయన వాక్యం ద్వారా మనం బాగుపడవచ్చు ఆయన వాక్యం ద్వారా మనం సరి చేయబడే అవకాశం ఉన్నది కనుక మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలను మనం సరి చేసుకోవాలంటే ఆయన వాక్యం ద్వారానే అది సాధ్యము కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే టీవీ ప్రసంగికులు మా జిఎంసి స్థానిక సంఘ కాబరి పశ్చివి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం సమయాన్ని పాస్టర్ గారికి ఇస్తున్నాను ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్తాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పర్లవకు తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి మీ సేవకులు నిలబడి మీ యొక్క వర్తమానాన్ని అందిస్తూ ఉండగా మీ సేవకులు మాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఎవరెవరైతే టీవీ ముందు కూర్చుని లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి వారి యొక్క ఆత్మీయ క్షేమానికి తండ్రి చేసే ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉపయోగకరంగా ఉండడానికి మీరు ప్రపంచం చూపండి నిలబడబోతున్న మా మీ సేవకులు మరొక పరే మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తూ మీ యొక్క ఆత్మ ద్వారా తండ్రి మీ సేవకులను వాడుకోమని ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ దినం మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ గ్రంథాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే మన బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి లో కాసు వార్త ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చిన లేదా స్టార్ నవర్ బైబిల్స్ ఇంటూ లూక్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ ట్వంటీ వారాయనను కనిపెట్టుచు అధిపతి వశమునకు అధికారమునకు ఆయన్ను అప్పగించుటకై ఆయన మాటల ఎందు తప్పు పట్టవలనని తాము నీతి మంతులని అనిపించుకొన వేగులు వారిని ఆయన యొక్కకు పంపిరి ఆమె దేవని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామలు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనా తెలియజేస్తున్నాం సమయంలో మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తమై లూకా సువార్త ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చిన లూకా ఇరవై ఇరవై లూక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వాళ్ళు ఆయన మాటల్లో తప్పు పట్టి ఆయనను అధికారిక అప్పగించాలని కనిపెడుతూ నీతి మంతులుగా నటిస్తున్న వేగుల వారిని ఆయన దగ్గరకు పంపించారు నీతి మంతులుగా నటిస్తున్న వేగుల వారిని ఆయన దగ్గరికి పంపించారు so they watched him carefully and sent out spies who pretended to be righteous so that they might catch him by his words and begin their scheme by handing him over to the authority of the governor who pretended to be righteous devani stotram mana point ee mata meeru underline cheskovalsindi ga korutunnam neethi mantuluga natistunna varini devani stotram మన టైటిల్ అదే మనకు కావాల్సింది నటన కాదు నీతి కావాలి నటించేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఎవరినో సంతోషపరచాలని ఎవరినో సంతోషపరచాలనుకుంటున్నారు కానీ దేవుణ్ణి వంచిస్తున్నటువంటి ప్రజలు ఒక జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి కొంతమంది పంపబడ్డారు వీటన్నిటి వివరాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు ఈ వచనం నుంచి ఎక్కువ వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ ఈ వచనం ఆధారంగా వెళ్ళి లేకపోతే దీని ఆధారంగా కొన్ని విషయాలు మనం అక్కడక్కడ ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం నటించే వాళ్ళు ఎవరు నిజాయితీ లేని వాళ్ళు నిజము లేని వాళ్ళు నటిస్తారు నటించే వాళ్ళని బైబిల్లో వేషదారులు అన్నారు లేకపోతే కపట భక్తి కలిగిన వారు అన్నారు లేదంటే హిపోక్రైట్స్ అన్నారు లేదు అంటే రెండు నాలుకల ధోరణి కలిగిన వాళ్ళు రెండు మనస్కులు లేకపోతే ద్విమనస్కులు వాళ్ళు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం కొంతమందిని వారి దగ్గర పంపించారు ఎవరు వాళ్ళు అంటే నీతి మంతులుగా నటిస్తున్నవారు ఈ రోజుల్లో కూడా మనం చాలాసార్లు మోసపోతున్నాం నటిస్తున్న వాళ్ళు మనలో అనేక మంది ఉన్నారు భక్తి పరులుగా నటన పరిశుద్ధులుగా నటన ప్రార్థనా పరులుగా నటన మన క్రైస్తవ సోదరి సోదరులు చేసేటువంటి నటనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నంది కన్నా ఇంకేదైనా పెద్ద అవార్డులు ఇవ్వాల్సి వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది 
ఎంతగా నటిస్తారు తెలుసా కొంతమందిని గురించి ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు దేవు చెల్లినో వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళంటే నేను నమ్మనండి సార్ మేమే నమ్మలేదు సార్ మేమే మోసపోయాం నువ్వు నటిస్తున్నావు అంటే మోసపుచ్చుతున్నావు అని అర్థం నీ సహోదరుల్ని నీ సంఘ కాపరిని నీ కుటుంబ సభ్యుల్ని మోసపుచ్చుతున్నావు అని అర్థం తెకోవాలో నుంచి ఒక స్త్రీ సమయలు గ్రంథంలో పద్నాలుగో అధ్యాయంలో నటిస్తున్నటువంటి ఒక స్త్రీ దావీదు ఒక సందర్భంలో ఆకేశు రాజు దగ్గర పిచ్చివాడైనట్టుగా నటించాడు అని రాయబడింది అంటే ఆ సందర్భాలు దాంటి వివరాల్లోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ మనకందరికీ తెలిసినవి కనుక కానీ మన మన జీవితంలో లేని దాన్ని ధరించుకుంటూ ఉన్నదాన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటూ లేకపోతే ఒక ముసుగు ధరించుకుంటూ భక్తి ముసుగు లేదా ప్రార్థనా ముసుగు స్త్రీలు వేసుకునే ముసుగు గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు ఇలా ధరించుకుంటూ వేషదారులుగా జీవించడం అనగా ఇంకా వేషదారులుగా జీవించడం అంటే పాత రోజుల్లో లేకపోతే మొదటి శతాబ్దంలో రోమా సామ్రాజ్యపు పాలన ఉన్నటువంటి ఆ సమయాల్లో వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద డ్రామా రంగం లేదా నాటక రంగం ఉంది నాటక రంగంలో వేషాలు వేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని మాస్కులు తొడుగులు ధరించుకుంటారు అలాగే అప్పుడప్పుడు లేకపోతే క్రిస్మస్ సమయాల్లో మన వాళ్ళు ముసుగు ధరిస్తారు లేకపోతే మన పిల్లల్లో యూత్ ఎవరైనా శాంటా క్లాస్ లేకపోతే క్రిస్మస్ తాత ముసుగు ధరిస్తారు లేకపోతే ఏమంటారు దాన్ని మాస్క్ ఒకటి పెట్టుకుంటారు జనాలు భయపెట్టడానికి వేరు వేరు మాస్కులు ఈ రోజుల్లో ప్రజాభిమాన ప్రజలకు అభిమానాలు ఎక్కువైపోయి తమ ఇష్టపడేటువంటి రాజకీయ నాయకుల యొక్క మాస్కులు వాళ్ళు ధరించుకుంటున్నారు ఉన్న ముఖాన్ని కప్పిపుచ్చేసి లేని ముఖాన్ని మనం ప్రదర్శించాలని చూస్తున్నాం దేవుని వాక్యంలో రెండో కొరింది పత్రికలో రాయబడింది ముసుగు లేని ముఖము కలిగిన వారై ముసుగు వద్దండి ముసుగు లేని ముఖము కలిగిన వారై ఒకళ్ళ ముసుగున్న ముఖముతో ఉంటే ప్రభు యొక్క మహిమను ప్రతిబింప లేదా ప్రతిఫలింపచేయలేము రిఫ్లెక్ట్ చేయలేము ప్రతిబింబింపించలేము ప్రతిబింబంగా లేదా దాన్ని చూపించలేము దాని ఇమేజ్ని మనం చూపించలేము ప్రభు యొక్క మహిమను మనం రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి ఒక అద్దం మీద సన్ రేస్ పడ్డాయి లేకపోతే సూర్యకాంతి పడింది అది అక్కడ ఆగిపోదు అది ఎక్కడికో ఒక చోటకి ఆ వెలుతురుని చూపిస్తుంది లేకపోతే అది పడుతుంది ఇది ప్ర బింబం ఉంది ప్రతిబింబం ఉంది ఇక్కడ రాయబడిన మాట బింబంగా ఉండాలని కాదు ప్రతిబింబింపజేయాలి ప్రతిబింబాన్ని చూపించేవారు అనగా మీకు అర్థం కావడం చెప్తాను మోషే గారు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళారు అనగా ప్రార్థనకి వెళ్ళారు ఉపవాసిస్తూ నలభై రోజులు అక్కడ గడిపారు ప్రభుతో గడిపారు ప్రభు ఆజ్ఞ చొప్పున వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు నార్మల్గానే ఉన్నాడు తన సహజ ముఖంతో మామూలు ముఖంతో ముసలి ముఖంతో ఉన్నాడు కానీ తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన ముఖము మామూలు ముఖం కాదు ముసలి ముఖం కాదు మహిమ ముఖంతో వెలుగు నిండినటువంటి ముఖంతో ఎవరు చూడలేనటువంటి ముఖంగా లేదా ముసుగు వేసుకోవాల్సిన ముఖంగా అటువంటి ముఖంతో తిరిగి వచ్చాడు అనగా లోపల మార్పు జరిగింది బయట మార్పు జరిగింది మార్పు ఎక్కడ జరుగుతుందంటే దేవుని సన్నిధిలో జరుగుతుంది మనం మారాలంటే దేవుని సన్నిధిలో మారతాం యాకోబు ఎబ్బోకు రేవు దగ్గర మారాడు దేవుని సన్నిధిలో మారాడు మనం కూడా మారాలి మనం మారాలంటే దేవుని సన్నిధిలో గత ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పుకున్నాం మనం మారుతాం ప్రభు యొక్క రాకడులో అనగా రూపాంతరం పొందుతాం మనం ట్రాన్స్ఫైగర్ అవుతాం అని చెప్పుకున్నాం అలాగే ప్రభు సన్నిధిలో మోసే రూపం అంతరించిపోయి కొత్త రూపం వచ్చింది ముసుగు ఉంటే ఇవన్నీ జరగవు నీ సహజ ముఖాన్ని అర్థం చూపిస్తుంది నువ్వు ముసుగు వేసుకున్నట్టు ముఖంతో ఉండి ఇది నా ముఖం కాదు నా ముఖం కాదా అనేటువంటి ఆలో అవునా కాదా అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మన విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం నటన అని చెప్పినప్పుడు ముసుగు అని నటన అని చెప్పినప్పుడు వేషధారణ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి నువ్వు ఉదాహరణలోకి వచ్చేసాం సరే మనం ఇప్పుడు లేఖనాల్లోకి వచ్చేద్దాం మనం ఆలోచిస్తున్నమాట కొంతమంది నటిస్తున్నారట ఏ నటన అంటే దే ప్రిటెండెడ్ టు బి రైచస్ వాడు నీతిమంతులు కాదు నీతిమంతులైనట్టుగా అనగా ఇంకా చెప్పాలంటే నీతిమంతుల ముసుగు ధరించుకొని ఎంత విచారకరమైన విషయం చూడండి ఈ ముసుగు ఎక్కడ దొరుకుతుందో మాకు చెప్పండి అంటారేమో ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియదు కానీ నీతిమంతులైన వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళని పరిశీలించి వాళ్ళను 
అనుకరిస్తున్నటువంటి ప్రజలు అనుక అని అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఈ సమయంలో నీతిమంతులుగా నటన కాదు నిజ జీవితం లేకపోతే నీతి కావాలి అనే పాయింట్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఎవరు ఈ నటులు ఎవరు ఎవరు ఈ యాక్టర్స్ ఎవరు ఎవరు ఈ ప్రిటెండర్స్ ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళని గురించి కాదు కానీ మనం కూడా ఇలాంటి వాళ్ళుగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆ వేగుల వారు గూఢచారులు ఆ స్పైస్ అలాంటి వేషంతో ఉన్నారు నీతిమంతుల ముసుగు వేషం లేకపోతే ముసుగు ధరించి ఉన్నారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ ఉపమానంలో ఈ ఉపమానం అంటున్నామంటే ఆ ద్రాక్ష తోట ఉపమానం అనగా కౌలుకి ఇచ్చినటువంటి కాపుల యొక్క ఉపమానం లేకపోతే సంవరించబడిన కాపుల యొక్క ఉపమానం ప్రియకుమారుణ్ణి కూడా చంపినటువంటి ఆ కాపుల యొక్క ఉపమానం సరే ఆ ఉపమానంలో యేసు ప్రభు ఒక నీతికరమైన ఒక విషయం చెప్పాడు ఒక న్యాయమైన ఒక విషయం చెప్పాడు న్యాయబద్ధమైన న్యాయ సమ్మతమైన ఒక విషయం చెప్పాడు అది దేవుని నీతి పరలోకపు స్టాండర్డ్కి పరలోకపు ప్రమాణానికి తగిన విధంగా ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేద్దాం అతడు వచ్చి వీళ్ళని సంహరిస్తాడు అన్నప్పుడు అలా జరగకూడదు అన్నారు అనగా దాన్ని అంగీకరించలేని వారు ఉన్నారు నీతిని అంగీకరించలేని వారు ఉన్నారు వాళ్ళు నటులుగా మారుతారు నువ్వు నీతిని అంగీకరిస్తున్నావా స్వనీతిని సంహరించి స్వనీతిని అంతం చేసుకొని నీతిని అంగీకరించే వాళ్ళుగా ఉండాలి స్వనీతి ఎక్కడ అంతమవుతుందో అక్కడే స్వర్గపు నీతి ప్రత్యక్షమవుతుంది స్వనీతి స్వర్గపు నీతి కలిసి జీవించలేవు కలిసి నివాసం చేయలేవు ఒక వరలో రెండు ఖడ్గాలు లేకపోతే రెండు కత్తులు ఏ విధంగా ఇమడలేవో అలాగే నీ జీవితంలో స్వనీతి స్వర్గపు నీతి కలిసి ఆపురం చేయలేవు కలిసి ఉండలేవు వెలుగు చీకటి కలిసి ఒక చోట ఉండలేవు అలాగే మనం అర్థం చేసుకుంటున్నమాట స్వనీతి స్వర్గపు నీతి ఒకే చోట ఉండలేవు ఇంకా చెప్పాలంటే ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి అనగా సాంప్రదాయ సంబంధమైన నీతి స్వర్గపు నీతి అనగా ఇలా నీతులు అని చెప్తున్నప్పుడు మూడు నీతుల గురించి ఒకటి స్వనీతి రెండవది సాంప్రదాయ సంబంధమైన నీతి మూడవది స్వర్గపు నీతి ఒకటి సెల్ఫ్ రైచియస్నెస్ నేను నేను పోండి నేను మంచి వాడిని అలాంటి వాడు ఎవరు లేరు అని నీకు నువ్వు డిక్లేర్ చేసి చెప్పుకోవడం నీ నీ గురించి ఎవరు డిక్లేర్ చేయలేదు నీకు నీ గురించి నువ్వు డిక్లేర్ చేయడం రెండవది వచ్చేసి సాంప్రదాయ సంబంధమైన అనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతి ద లా అకార్డింగ్ ద రైచియస్నెస్ అకార్డింగ్ టు ద లా ద లా ఆఫ్ మోజస్ అది జూయిష్ లా మూడవది ద రైచియస్నెస్ అకార్డింగ్ టు హెవెన్ సరే మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట నీతిని అంగీకరించని వారు ఎప్పటికీ ఇలాగే కానిమ్ము అని చెప్పి యేసు యోహన్ దగ్గర బాప్తిజం తీసుకున్న సందర్భం మనకు తెలుసు ఇప్పటికి ఇలాగే జరగనిమ్ము దట్ ఇట్ బి హ్యాపీ లైక్ దిస్ ఇది ఇలాగే జరగని మొట్టమొదటి మాట అది వారి గురించి అని చెప్పినప్పటికీ వారు దాన్ని అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేరు ఇది మా గురించే అని అనుకున్నప్పుడు మీరు అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి ఈ వాక్యం నా కోసం అనుకున్నప్పుడు నువ్వు అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఒకటి నీతిని అంగీకరించని వారు నటిస్తారు అందరూ నటించరు అందరికీ నటన తెలియదు నటన నేర్పించడానికి స్కూల్లో లేదా కాలేజీలు ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయి ఈ జీవిత పాఠశాలలో లేకపోతే మనం కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండా క్రీస్తుకు దూరం అయిపోయినప్పుడు మనం నటన నేర్చుకుంటాం క్రీస్తుకు దగ్గర అయినప్పుడు క్రీస్తు పాఠశాలలో మనం ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఈ జీవిత పాఠశాలలో లేకపోతే క్రీస్తు క్లాసులో క్రీస్తు తరగతిలో మనము నీతిని మనం నేర్చుకోవాలి దేవని స్తోత్రం మొట్టమొదటి నీతిని అంగీకరించిన వారు నటిస్తారు అని చెప్పుకున్నాం రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఓమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన మనం గమనిస్తే అక్కడ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా రెండు లేకపోతే రెండు రకాల నీతిని వారు నీతిని అనుసరించలేదు అనుసరించలేదంటే వారు స్వనీతిని స్థాపించాలని ప్రయత్నం చేశారంటే దే వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ ఓన్ రైచియస్నెస్ కానీ వారు దైవనీతిని అంగీకరించలేదు ఎంత విచారకరమైన విషయం నీ నీతి ఎందుకండి నీ నీతి స్వర్గం దృష్టికి ఎలా ఉందంటే స్వర్గపు నీతి లోకానికి తెలియదు కానీ లోకము యొక్క నీతి మాత్రం దేవుని దృష్టికి పరలోకం దృష్టికి మురికి గుడ్డల లాంటివి ఫిల్తీ ర్యాక్స్ మసి గుడ్డల లాంటివి నల్లటి మసి అంటుకునేటువంటి వంట పాత్రలు పట్టుకునేటువంటి ఆ వస్త్రాలాంటి వస్త్రాలే 
ఈ మానవుని యొక్క నీతి మతాలు అందించేటువంటి నీతి కానీ స్వర్గ నీతి దానికి భిన్నమైనది అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం మొట్టమొదటి మాట నీతిని అంగీకరించిన వారు నటిస్తారు ఈ నటించిన వారి గురించి మనం ఆలోచిస్తాం వాళ్ళు ఎలా నటిస్తున్నారంటే నీతి కలిగిన వారు అని నటిస్తున్నారు నీతిని వెళ్ళబుచ్చాలని నీతిని వ్యక్తం చేయాలని ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ రైచియస్నెస్ కానీ ఆ నీతి బాకీ నీతి కాదు ఆంతర్య నీతి ఆంతర్య నీతిని ఎలా వ్యక్తం చేస్తారో మనకు తెలియదు మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు రెండో మాట రోమిలు రాసిన పత్రిక పదో వచ్చాయి మూడో వచ్చిన మనం దాకా చదివినట్లుగా నీతిని అనుసరించని వారు ఒకటి నీతిని అంగీకరించలేదు వాళ్ళు నో మాకు వద్దండి ఈ మాటలు వద్దు ఇబ్మాన్ వద్దు ఈ డైలాగ్స్ వద్దు ఈ కథలు వద్దు ఈ పట్టకథలు వద్దు అన్నట్టుగా ఉంటే రెండోది నీతిని అనుసరించని వాళ్ళు అనగా లోబడని వాళ్ళు అనగా ఒబే కాని వాళ్ళు అనగా తిరుగుబాటు చేసిన వాళ్ళు సారీ అండి మాకు ఈ కరపత్రం వద్దు అని అంటారు ఓకే నో ప్రాబ్లం కరపత్రం వాళ్ళు తీసుకోలేదు కానీ కొంతమంది తీసుకున్నారు కరపత్రాలు స్వార్థకులు పంచినటువంటి కరపత్రాలు తీసుకున్నారు చదివారు చదివి పారేశారు వాళ్ళు అనుసరించని వారు ఒకటి మాకు వద్దండి అన్న వాళ్ళు అంగీకరించిన వాళ్ళు దే ఆర్ రిజెక్టెడ్ రెండోది వచ్చేసి వాళ్ళు అనుసరించ లోపడిన వాళ్ళు ఎలా ఉందండి కరపత్రం ఎలా ఉంది పాంప్లెట్ ట్రాక్ ఎలా ఉంది ఆ గాస్పల్ ట్రాక్ట్ మేము ఇచ్చాంగా మొన్న మా సేవకులు బాగానే ఉంది కానీ కష్టం రెండోదిగా మనం ఆలోచిస్తే వాళ్ళు అనుసరించని వాళ్ళు వాళ్ళు ఫాలోవర్స్గా ఉండడం లేదు అభిమానులుగా ఉంటున్నారు కానీ అనుచరులుగా ఉండలేకపోతున్నారు ఈ రోజులో ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సేవకులకి సేవకులకి ఎందుకండి అభిమానులు సేవకులకి అభిమానుల యొక్క అవసరత లేదు సేవకుడు సెలబ్రిటీ కాదు సేవకుడు గొప్పవాడేం కాదు సేవకుడు సర్వెంట్ దాసుడు మేము దాసులమే మాకెందుకు సెక్యూరిటీ మాకెందుకు మా చుట్టూ మనుషులు మాకెందుకు మా చుట్టూ భజన పరులు భజన చేసేవాళ్ళు మాకు అవసరం లేదు మేమందరం కలిసి ప్రభువును మయంపరచాలి మనమందరం కలిసి ప్రభువును మయంపరచాలి అంతవరకే కానీ సంతోషం మంచి ఆయన పలానా ఆయన మంచి ప్రసంగికుడు పలానా ఆయన మంచి పరిశుద్ధుడు ప్రార్థనా పరుడు అని డబ్బా కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన గురించి చెప్పాల్సింది ప్రభువు మెచ్చుకుని వాడే యోగ్యుడు కానీ మన చుట్టూ మనం డబ్బులు ఇస్తేనో లేదా మనం సహాయం చేస్తేనో మన చుట్టూ భజన చేసేవాళ్ళు కాదు మనకు కావాల్సింది వాళ్ళు మెచ్చుకునే వాళ్ళు యోగ్యులు కాదు ఈ రోజుల్లో మంత్రుల చుట్టూ రాజకీయ నాయకుల చుట్టూ భజన పరులు ఉన్నారు భజన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు మంత్రుల భజన చేసేవాళ్ళు లేదా నాయకుల భజన చేసేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో కూడా ప్రజలు అలా ఉండడం విచారకరమైన విషయం మనం భజించాల్సింది భజించాల్సింది ప్రభువునే కానీ మనల్ని మనం పొగుడుకోవడానికి వీల్లేదు ఆయన హెచ్చవలసినది మనం తగ్గవలసినది క్రీస్తు హెచ్చవలసినది ప్రసంగించే నేనైనా ప్రసంగం వినే మీరైనా కానీ తగ్గవలసి ఉన్నది మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవని స్తోత్రం రెండో విషయం నీతిని అనుసరించలేదు అంటే కారణం ఏంటి వాళ్ళు ఫాలో చేయలేదు అంటే వాళ్ళు ఉభయ కాలు లోపడలేదు సత్యమే కానీ మాకు కుదరదు మా సాంప్రదాయాలు వదిలిపెట్టి రాలేము అటువంటి వాళ్ళు రెండుగా అక్కడొక్క కాలు ఇక్కడొక్క కాలు అన్నట్టుగా జీవిస్తుంటారు హిందూ క్రైస్తవులుగా ఈ మాట చెప్తున్నాడు నాకు కష్టంగా ఉంది అయినప్పటికీ చెప్పాల్సిన పని హిందూ క్రైస్తవులు అంటే ఏంటి క్రైస్తవులనే మాట ఉంది మళ్ళీ హిందూ క్రైస్తవులు ఏంటి ఎవరో ఆయన పుస్తకం రాసాడు హిందూ క్రైస్తవత్వం అంట అదేందో మరి నాకు అర్థం కావట్లేదు క్రైస్తవత్వం గురించే బైబిల్లో రాయబడింది క్రైస్తవులు అని రాయబడిందే కానీ హిందూ క్రైస్తవులు అని రాయబడలేదుగా క్రైస్తవుడు అంటే క్రైస్తవుడు క్రీస్తుని అనుసరించేవాడు దానికి మళ్ళీ తోకలు తోకలు కానీ తలలు కానీ చేర్చడానికి వీల్లేదు మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటున్నమాట నీతిని అనుసరించని వారు ఒకటి నీతిని అంగీకరించని వారు రెండోది నీతిని అనుసరించని వారు మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రోమిలకు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగు వచ్చాయము పదిహేడు వచ్చిన మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే దేవుని రాజ్యము భోజనము పానము కాదు కానీ నీతి మొట్టమొదటి మాట నీతి నీతి ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన నీతిని వెతకండి అని కొండ మీద ప్రసంగంలో మతేశ్వర వార్త ఆరో వచ్చాయి ముప్పై మూడో వచ్చిన వాళ్ళు యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఆయన నీతిని వెతకండి ఆయన రాజ్యాన్ని వెతకండి ఇప్పుడు నీతిని వెతకండి అని కాదు నీతిని అనుభవించండి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి ఎంజాయ్ చేయండి అది మీ స్వకీయ అనుభవంగా మారాలి దైవనీతి అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా అని కాదు ఆ నీతిని అనుభవించాలి అనగా నీవు దేవుని చేత నీతిమంతుడిగా ప్రకటించబడాలి నీతిమంతుడు అంటే నీతిమంతుడిగా ప్రకటించబడినవాడు అని అర్థం ఏదో ఉన్నతమైన న్యాయస్థానం ద్వారా లేదా ఉన్నతమైన అధికారి ద్వారా ప్రకటించబడినవాడు అని అర్థం దాని అర్థం 
మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఏంటంటే మూడవది దేవుని రాజ్యం గురించి చెప్పడింది దేవుని రాజ్యపు అనుభవం అంటే నీతిని అనుభవిస్తూ స్వనీతిని సంహారం చేస్తూ మన జీవితంలో స్వర్గనీతి స్వారీ చేస్తున్నట్లుగా ఉండేటువంటి అనుభవమే దేవరాజ్యపు అనుభవం భోజనము పానం కాదు దేవుని రాజ్యం భౌతికమైన విషయాలు కాదు దేవుని రాజ్యము ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలని మనం పక్కన పెట్టి శరీర సంబంధమైన విషయాలకు మనం ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత ఇవ్వకూడదు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాటలు ఏంటంటే వారు నటించారు వారు నటించడానికి కారణం ఏంటి అనుభవించలేదు వాళ్ళకు ఒక నీతిని గురించి ప్రసంగం తెలిసి ఉండొచ్చు నీతిని గురించి నాలుగు మాటలు తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ నీతిని గురించి ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకేం తెలియదు ఎంతమంది కూడా చెప్పినట్టుగా క్రిస్టియానిటీ అనేది క్రైస్తవత్వం అనేది తీరీ కాదు అది పరిశుద్ధ జీవితం ప్రార్థనా జీవితం తీరీ కాదు అది అది ప్రాక్టికల్ నీతితో కూడుకున్న జీవితం నీతియుక్తమైన జీవితం కీర్తనాకు నీతియుక్తమైన బలులు అంటాడు ఇది ప్రాక్టికలే కానీ తీరీ కాదు దేవుని స్తోత్రం అనగా నీతిని అనుభవించాలి ఇంతకుముందు నేను అనుభవించాను రక్షింపబడడానికి ముందంతా రక్షణకు పూర్వం అనగా క్రీస్తు పూర్వం నా జీవితంలో క్రీస్తు రావడానికి పూర్వం నేను నా స్వనీతిని అనుభవిస్తూ స్వర్గానికి చాలా దూరంగా మారిపోయాను ఎప్పుడు స్వర్గనీతిని అనుభవిస్తూ స్వర్గానికి సమీపస్తుడిగా మారాను అని ఏ విశ్వాస అయినా ఖచ్చితంగా సాక్ష్యం చెప్పుకోవచ్చు దేవనికి స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు నేను మూడు విషయాలను మీకు గుర్తు చేశాను ఈ మాటలు మరలా ఒకసారి గుర్తు చేసి నా మాటలు ముగించేస్తాను కొద్ది జాగ్రత్తగా ఆలోచిద్దాం మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు ఏంటంటే నీతిమంతులుగా ఉన్నామని నటిస్తున్నారట రోమెలు క్షమించండి లూకా స్వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో యేసుప్రభు ఒక ఉపమానం చెప్పాడు ప్రార్థన ఉపమానం లేకపోతే ఆ సుంకరి పరిశీలన యొక్క ఉపమానం చెప్పాడు అక్కడ రాయబడిన మాట తొమ్మిదో వచనంలో తామే నీతిమంతులం అనుకొని తమ్మును నమ్ముకుంటూ ఇతరులను నిందించే కొందరి గురించి తమను తాము నీతిమంతులు అనుకుంటున్నారు అపోస్తున పౌలు చెప్పాడు మొదటి కొరింది పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినం చూడాల్సిన అవసరం లేదు నాయందు లేకపోతే నా దృష్టికి నాయందు ఏ దోషము కానరాదు నాలో ఏం తప్పులు కనిపించడం లేదండి నేను అందరికన్నా నిజాయితీ పౌరుణ్ణి పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను ఇందును బట్టి నేను నీతిమంతుడిగా ఎంచబడను అది ప్రతి వాడు అంటాడు నేను దుర్మార్గుడిని దుష్టుణ్ణి నీచుణ్ణి క్రూరుణ్ణి అని ఎవడు అండు అందరూ ఏమంటారు నేను చాలా మంచి వాడిని అండి అందరికన్నా మంచి వాడిని మంచి పాస్టర్ని మంచి సేవకుని మంచి విశ్వాసిని మంచి యవనస్తుని మంచి పురుషుణ్ణి అని చెప్పుకుంటారు కానీ ఇది కాదు నీకు నువ్వు చెప్పుకుంటే కాదు నువ్వు చెప్పుకో నీ గురించి చెప్పాల్సింది ప్రభు చెప్పాలి ఇతడు అబ్రహాం కుమారుడే అని యేసు ప్రభు డిక్లేర్ చేశాడు కానీ అబ్బా నేను ఇప్పుడు యేసు ప్రభు మా ఇంటికి వచ్చేసాడు కాబట్టి నేను అబ్రహాం కుమారుని జక్కయ్య తనంతట తన స్వయం ప్రకటన చేసుకోలేదు అందుకని లేఖనాలు రాయబడింది యూదులు కాకయే యూదులని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారట అపోస్తులు కాకయే అపోస్తులు అని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు ఉంటున్నారట అలాగైతే నీతిమంతులు కాకయే నీతిమంతులు అని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలా ఉండొద్దు అలా ఉన్నట్లయితే మీరు వేషధారులే నటులే నటించే వాళ్లే మీకు ఏదైనా లోక సంబంధమైన అవార్డులు ఇవ్వాలి ఈ లోక సంబంధమైన అవార్డులు వస్తే కానీ స్వర్గ సంబంధమైన రివార్డు మీకు వచ్చే అవకాశం లేదు దేవని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాటలు నీతిమంతులుగా ఉండాలని ఆశపడిన వాళ్ళని కాదు నీతి కోసం ప్రాధాన్యపడిన వాళ్ళని కాదు నీతి కోసం స్వర్గం వైపు చూసి అర్థించిన వారని కాదు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో తేడా చూడండి అనగా ఆ పరిశీడు శుంకరి ఒక వ్యక్తి తాను నీతిమంతుడు అనుకుంటున్నాడు ఎవరికన్నా అంటే ఒక ఘోరమైన పాపి కన్నా నీతిమంతుడు అనుకుంటున్నాడు తన తోటి నీతిమంతుడి కన్నా నీతిమంతుడు అని కాదు కానీ తనకన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఆత్మీయ స్థితిలో తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఒక సుంకరితో తనను తాను పోల్చుకొని వీడికన్నా నేను బెటర్గా ఉన్నాను ఐఎమ్ సంథింగ్ బెటర్ దాన్ హిమ్ వీరందరికన్నా నేను బెటర్ అని అనుకుంటున్నావు కానీ దేవుడు అది కాదు తనతో నీవు పోల్చుకోవాలి ఆయన నీతితో సమానమైన నీతి స్వర్గపు నీతితో సమానమైన నీతి నేను నీతి మంత్రులని ప్రకటించడానికి ప్రభు ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ మాటలు వింటున్నాడు దేవుని బెట్లారా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మనం ఆలోచించినట్టు మాటలు నీతిమంతులుగా నటించడం ఈ నటన ఏంటో మరి ఈ ఈ నటన ఎంత విచిత్రంగా ఉందో ఆలోచించండి పాత రోజుల్లో రాజులు రాజరికపు వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు 
రాత్రిపూట రాజులు మారువేషముతో వచ్చి ప్రజలతో మాట్లాడి ప్రజల కష్ట నష్టాలు తెలుసుకొని వాటి చొప్పున పరిష్కారాలు జరిగించేవాళ్ళట కానీ ఇక్కడ మాత్రం నీతి మంతుల సభలోకి వచ్చేసి లేకపోతే నీతి మంతులోకి వచ్చేసి నీతి మంతుల మధ్యలోకి వచ్చేసి నీతి మంతుల కూడికలోకి వచ్చేసి నీతి మంతులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు దేవదూతల మధ్యలోకి ఒక దుష్టుడు వచ్చాడు ఆ సభలో ఆ పరిశుద్ధ సభలో ఒకడు దేవదూత వేషం వేసుకొని వచ్చాడు వెలుగు దూత వేషం వేసుకుని వచ్చాడు ప్రభు కనిపెట్టేశాడు అంతమందిలో అసంఖ్యాక దూతల మధ్యలో దూతగణం మధ్యలో ప్రభు సాత్ వెలుగు దూత వేషం వేసుకొని వచ్చిన వాడిని గుర్తుపెట్టాడు నువ్వు ఎంతమందిలో నటించేవాడిగా ఉన్నప్పటికైనా నీ నటనను నీ నిజస్వరూపాన్ని దేవుడు బట్టబయలు చేసి రోజు ఒక రోజు రాబోతుంది కానీ నటించేవాళ్ళు ఎవరంటే ఒకటి నీతిని అంగీకరించని వారు ఇది ఇలా జరగకూడదు వద్దు అలా కాదు ఇలా కాదు అని చెప్పేవాళ్ళు దేవుని మాటలకు తుణీకరం పలికేటువంటి వాళ్ళు రెండవదిగా నీతిని అనుసరించని వారు నీతిని అంగీకరించని వారు అనుసరించని వారు మూడవది నీతిని అనుభవించని వారు దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నవాడు దేవుని నీతిని అనుభవిస్తాడు దైవికమైన నీతిని అనుభవిస్తాడు ఈ మాటలు వింటాడు దేవుని బెడ్లారా ఒక ప్రశ్న స్ట్రైట్గా పరిశుద్ధాత్ముడు నేను అడుగుతున్నాడు అనుకో నువ్వు జీవిస్తున్నావా నటిస్తున్నావా దీనికి ఆన్సర్ గట్టిగా నాకు తెలిసే విధంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభు నేను ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు నువ్వు నటిస్తున్నావా జీవిస్తున్నావా ఆ రోజు నీతి మంతులు కాను రకరకాలుగా నటన చేసేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు నేపథ్యంలో దేవుని వాక్యం ఆ మాట నాకు విచిత్రంగా అనిపించింది నీతి మంతులుగా అనిపించుకుని నీతి మంతులు నటిస్తున్నవారు ఆ వేగుల వారు లాగా నువ్వు ఉండడానికి వీల్లేదు నీతిని అంగీకరిస్తూ నీతిని అనుసరిస్తూ నీతిని అనుభవిస్తూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రభు నీకు సాయం చేయనుగా కచ్చిన ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవ మీకు వందనం చేస్తున్నాం మీరు మాకు తెలియజేసిన సత్యముల కొరకే మీకు వందనాలు నటన ఏమాత్రం నువ్వు కోరుకునేవాడివి కాదని ఇష్టపడేవాడివి కాదని నటించే వారిని నెట్టివేసే దేవుడు అని మేము గ్రహించాం కనుక ఈ సమయంలోనైనా పశ్చాత్తాపంతో మీ సన్నిధానానికి మా ప్రియ శ్రోతలు వీక్షకులు వీక్షకులు అనే వారు అందరూ రాగలటం సాయం చేయండి నీ నీతిని మేము గుర్తించగలటం సాయం చేయండి ఎక్కడైతే మా నీతి అంతమవుతుందో అక్కడ స్వర్గపు నీతి ప్రత్యక్షమవుతుందనే సంగతిని మేము గ్రహిస్తున్నాం నీతిని అనుసరిస్తూ ప్రభు ఆ మీకు వందనాలు అంగీకరిస్తూ అనుభవిస్తూ ముందుకు సాగడానికి సాయం చేయమని ఏసుక్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారు అని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మా మటుకు మేము మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఇంకనూ మీకు ఆత్మీయ అవసరతులు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు కనుక దయచేసి గమనించండి ఎవరెవరైతే మీరు కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు బెటర్ గుంట్ నుంచి ఒక సహోదరి అదేవిధంగా ఎలిజబెత్ గారు అరుణ గారు మరి కొంతమంది కాల్ చేశారు మీ అందరి పేర్లు ప్రస్తావించడం కుదరలేదు అయినప్పటికీ మేము ఖచ్చితంగా మీ కొరకు మా యొక్క జిఎంసీ సంఘంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం కనుక మీరు ధైర్యంగా ఉండండి దేవుడు మీ జీవితాల్లో కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు ఈ యొక్క వాక్య సందేశంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు కాల్ చేయండి సమయం చాలా తక్కువగా ఉండటం వలన చాలా తక్కువ సమయంలో వాక్యాలు చెప్పాల్సిన అవసరం వస్తుంది కనుక మీకు వాక్యం లే సందేహాలు ఉన్నా లేదంటే ఇంకా విశ్లేషణాత్మకమైన సందేశం మీకు కావాల్సినట్లయితే మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు ఈ యొక్క కార్యక్రమం వీక్షించి మీరు ఆత్మీయ మేలు పొందాలని ఆశించినట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఏ ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించండి దైవ దీవెనలు పొందండి ఈ మా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు కూడా పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కార్యకులు కావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుండగాక ఆమె Money